വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കൈരളി ന്യൂസ് ഇമ്പാക്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മഹാപ്രളയ കാലത്ത് ജീവൻ പ്രാണം ജീവ പ്രാണയം വെച്ച് ജീവൻ പ്രണയം വെച്ച് ആച ആചാര സംരക്ഷണം ഒരുക്കിയ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ദേവസ്വം ബോർഡ് ജോലി നൽകും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ സിംഹം ഒന്നിന് നട തുറക്കുന്നതിനുള്ള നിറപുത്തരി കതിരുകൾ സന്നിധാനത്തെത്തിക്കാൻ കുതിച്ച് ഒലിച്ച പമ്പാ നദി നീന്തിക്കടന്ന ജോബി ബിനു എന്നിവർക്കാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിൽ ജോലി താൽക്കാലിക ജോലി നൽകുക കൈരളി ന്യൂസിൽ വന്ന വാർത്ത ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് ഇവരുവർക്കും താൽക്കാലിക ജോലി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചത് പ്രളയത്തിന്റെ മഹാതാണ്ഡവത്തിന് മുന്നിൽ പമ്പയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളും വിറങ്ങലിച്ചു നിന്ന കർക്കിടക മാസാവസാനം ഉരുൾപൊട്ടി വരുന്ന പ്രളയജലത്തിന് മുന്നിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പകച്ചു നിന്നു ചിങ്ങമൊന്നിന് ശബരിമല നട തുറക്കുമ്പോൾ അയ്യപ്പന് സമർപ്പിക്കേണ്ട നിറപുത്തരി കതിരുകൾ അക്കരെയെത്തിക്കാൻ മാർഗമില്ല നേവി അടക്കമുള്ളവരുടെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചെങ്കിലും കേരളം അപ്പോഴേക്കും പതുക്കെ മുങ്ങി തുടങ്ങിയിരുന്നു പുഴ മുറിച്ചു കടന്ന് നിറപുത്തിരി കതിരുകൾ അപ്പുറത്തെത്തിക്കാൻ ധൈര്യപൂർവ്വം രണ്ടു ചെറുപ്പക്കാർ മുന്നോട്ടു വന്നു പമ്പാവാലി സ്വദേശികളായ പി എൻ ബിനു ഇ കെ ജോബിയും കുലം കുത്തി ഒഴുകുന്ന പുഴ മറിച്ചു കിടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങിവരവുണ്ടാവില്ലെന്ന് അവർ ഉറപ്പായിരുന്നു ശബരിമല അയ്യപ്പന മനസ്സിൽ കരുതി നിറപുത്തിരി കതിരി പ്ലാസ്റ്റിക് ചാക്കിൽ പൊതിഞ്ഞ് അവർ പുഴ മുറിച്ചു കടന്നു പുഴയിലൂടെ ഒലിച്ചു വന്ന കാട്ടുതടിയും ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റും ദേഹത്തെ സ്പർശിക്കാതെ കടന്നുപോയി പുണ്യനദിയായ പമ്പയിലെ മരണക്കയം നീന്തി ഒടുവിൽ അക്കരയെത്തിയ ജോബിക്കും ബിനുവിനും ലോകം കീഴടക്കിയ ഭാവമായിരുന്നു ശബരിമലയിലെ സുപ്രധാനമായ ചടങ്ങ് മുടങ്ങാതിരിക്കാൻ ജീവൻ പണയം വെച്ച ആ രണ്ടു ചെറുപ്പക്കാരെ ദിവസവേതനത്തിൽ ശബരിമലയിൽ ജോലി നൽകാനാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചത് കൈരളി ന്യൂസാണ് ഇവരുടെ സാഹസികത വീണ്ടും പുറം ലോകത്തെ അറിയിച്ചത് വാർത്ത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റ് എൻ വാസു ഇരുവർക്കും താൽക്കാലിക ജോലി നൽകാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു സാധാരണയിൽ ആരും ആ സമയത്ത് ഇറങ്ങത്തില്ല നേവിക്കാർ പോലും പിന്നെ അന്ന് പുഴയിൽ ഇറങ്ങാൻ മടിച്ചു നിന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും അവരുടെ ആ സാഹസികതയെ നമ്മൾ ദേവസ്വം ബോർഡ് വളരെ വിലവതിക്കുന്നു അത് നാളെ മറ്റന്നാളിലോ തന്നെ അവർക്ക് ഈ ശബരിമല സീസൺ പ്രമാണിച്ചുള്ള ദിവസവേദന ജോലിക്ക് അവർക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും ജോലി ലഭിച്ചതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ഇരുവരും കൈരളി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു സന്തോഷമുണ്ട് താൽക്കാലിക ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീസൺ കഴിയുന്നിടം വരെ സീസൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുമതിയോട് കൂടിയിട്ട് പരിഗണിക്കാമെന്ന് ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ല ഒന്ന് അയ്യപ്പന് വേണ്ടി അതിലെത്തിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു പ്രതീക്ഷ അല്ലാതെ വേറൊരു പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു താൽക്കാലിക ജോലി ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകാനാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് ആലോചിക്കുന്നത് ഇതിന് കോടതിയുടെ അനുമതി തേടുമെന്നും എൻ വാസു കൈരളി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു അടിയുറച്ച് ഇടതുപക്ഷ വിശ്വാസികളായ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാണ് ശബരിമലയിലെ സുപ്രധാനമായ ആചാരം സംരക്ഷിക്കാൻ ജീവൻ പണയം വെച്ചതെന്നത് അതിലേറെ കൌതുകകരമായി എസ് ജീവൻ കുമാർ തിരുവനന്തപുരം ഛത്തീസ്ഗഡിൽ സഹപ്രവർത്തകൻ ഡേവിഡിയേറ്റ് മരിച്ച സൈനികൻ എ സി ബിജീഷിന്റെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിച്ചു രാത്രി നെടുമ്പാശ്ശേരി എത്തിച്ച മൃതദേഹം രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെ ജന്മനാടായ കോഴിക്കോട് പേരാമ്പ്രയിലെത്തിക്കും കല്ലോടുള്ള വീടിന് സമീപം എട്ട് മുതൽ ഒൻപത് വരെ പൊതുദർശനം പിന്നീട് വീട്ടിലെത്തിച്ച് മതപരമായ ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം വീട്ടുവളപ്പിൽ സംസ്കരിക്കും ബുധനാഴ്ചയാണ് സഹപ്രവർത്തകൻ ഡേവിഡിയേറ്റ് ബിജീഷ് അടക്കം അഞ്ച് ഐ ഡി ബി പി സൈനികർ മരിച്ചത് സിയാച്ചിനിൽ സൈനിക സേവനത്തിനിടയിൽ മഞ്ഞുമല ഇടിഞ്ഞു വീണ് മരിച്ച മലയാളി ജവാന്റെ മൃതദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിച്ചു സൈന്യത്തിന്റെ സൈന്യത്തിന്റെ നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്ന തിരുവനന്തപുരം പൂവാച്ചൽ സ്വദേശി അഖിലിന്റെ മൃതദേഹമാണ് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിച്ചത് കരസേന മദ്രാസ് ബറ്റാലിയൻ കമാൻഡിംഗ് ഓഫീസർ കേണൽ എൻ എസ് ഗവർ മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങി മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ജില്ലാ കളക്ടർ കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ ആദരാഞ്ജികൾ അർപ്പിച്ചു പാങ്ങോട് മിലിറ്ററി ആശുപത്രിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന മൃതദേഹം രാവിലെ പൂവച്ചലിലെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ വീട്ടുവളപ്പിൽ സംസ്കരിക്കും ഛത്തീസ്ഗഡിൽ സഹപ്രവർത്തന്റെ വെടിയേറ്റ് മരിച്ച സൈനികൻ ബിജീഷിന്റെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിച്ചു രാത്രി നെടുമ്പാശ്ശേരി എത്തിച്ച മൃതദേഹം രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെ ജന്മനാടായ കോഴിക്കോട് പേരാമ്പ്രയിൽ എത്തിക്കും കല്ലോടുള്ള വീടിന് സമീപം എട്ട് മുതൽ ഒൻപത് വരെയാണ് പൊതുദർശനം പിന്നീട് വീട്ടിലെത്തിച്ച് മതപരമായ ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം വീട്ടുവളപ്പിൽ സംസ്കരിക്കും
സഫോജംഗ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് ഉന്നാവ് ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് ലക്നൌ ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിച്ചുവെങ്കിലും യുവതിയുടെ ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമായി തുടരാത്തതിനാൽ ദില്ലിയിലേക്ക് മാറ്റിയത് നിയമത്തിൽ സാമൂഹ്യ ബോധവൽക്കരണം ഉണ്ടായ ഉണ്ടായതോടെ പോസ്കോ കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിൽ വർധനവ് കൈവരുന്നു അതിവേഗത്തിൽ കേസുകളുടെ വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കുകയും കടുത്ത ശിക്ഷ ഉറപ്പ് വരുന്ന സാഹചര്യവും നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നിയമത്തിന്റെ ദുരുപയോഗത്തെ തടയുവാനും നിയമപാലകർ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് കുട്ടികൾക്കെതിരായുള്ള ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങളിൽ കടുത്ത ശിക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പോക്സോ നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് പോക്സോ കേസുകൾ വേഗത്തിൽ തീർപ്പാക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക കോടതികൾക്കും നിർദ്ദേശമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് സെഷൻസ് കോടതികളിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കേസുകൾ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കടുത്ത ശിക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏപ്രിലിൽ പോക്സോ നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്നു മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് എ ബി വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം പ്രതിക്ക് മരണശിക്ഷ വരെ ലഭിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മരണം വരെ ജീവപരിന്ത്യം ഇതിനു പുറമെ പിഴയും ലഭിക്കാം കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കടുത്ത ശിക്ഷയോടുകൂടിയുള്ള നിയമ ഭേദഗതി ഏറെ പ്രസക്തമാണെന്ന് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ പ്രകാശ് അമ്മൻ നായ പറഞ്ഞു പോക്സോ ആക്ടിനൊരു അമെൻമെന്റ് വരുന്നു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കർശനമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷ നൽകണം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കെമിൻറ്റ് ഫോർസ് ട്വന്റി വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ആണ് ആ അമെൻമെന്റിൽ പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു വർഷത്തിനുള്ള കേസ് വിധി പറയണം എന്ന് തന്നെയാണ് അതിൽ പറയുന്നത് ജീവപര്യന്ത വരെ കൊടുക്കുക വളരെ ക്രൂരമായ രീതിയിലാണെങ്കിൽ ഡെത്ത് വരെ കൊടുക്കുക എന്നാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ആറു വർഷത്തിനിടയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അഞ്ഞൂറ്റി പതിമൂന്ന് കേസുകളിൽ അൻപത്തി എട്ടെണ്ണത്തിൽ പ്രതികളെ ശിക്ഷിച്ചു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കേസുകളിൽ പ്രതികളെ വിട്ടയച്ചു ഇരുപത്തിമൂന്ന് കേസുകൾ റദ്ദാക്കി ഇരുപത് കേസുകൾ തീർപ്പാക്കി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് കേസുകളിൽ വിചാരണ തുടരുകയാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ട് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കി വിധി പറയണമെന്നാണ് ഭേദഗതി ചെയ്ത പോക്സോ നിയമം നിഷ്കർഷിക്കുന്നത് കൈരളി ന്യൂസ് കാസർഗോഡ് മലപ്പുറം മെടവണ്ണയിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാരിയായ അധ്യാപികയെ പ്രധാന അധ്യാപകൻ മർദ്ദിച്ചതായി പരാതി മർദ്ദനമേറ്റ് അബോധാവസ്ഥയിലായ അറബിക് അധ്യാപികയെ മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു പ്രധാന അധ്യാപകന് നേരെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി പരാതി ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് എടവണ്ണ സർക്കാർ ജി എം എൽ പി സ്കൂളിലാണ് അധ്യാപിക ജസീനയ്ക്ക് മർദ്ദനമേറ്റത് അബോധാവസ്ഥയിലായ ഇവരെ മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഇന്ന് രാവിലെ സ്കൂളിലെത്തിയ ഭിന്നശേഷിക്കാരിയായ ജസീനയെ പ്രധാനാധ്യാപകൻ സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ വെച്ച് മർദ്ദിച്ചുവെന്നാണ് പരാതി ഇപ്പൊ ചെന്ന് ഞങ്ങൾ എടുത്ത് വെക്കുന്ന കൂടുതൽ എന്താ ചെയ്ത് അവിടെ തല്ലി തല്ലി എന്നാ പറയുന്നത് ഇപ്പം ബോധല്ല ഇപ്പോഴും ബോധം വന്നിട്ടില്ല നോർമലായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ല പ്രധാനാധ്യാപകൻ നിരന്തരമായി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നതായും മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നതായും നേരത്തെ പരാതിയുണ്ടായിരുന്നു എന്താ അത്ര എനിക്കറിയില്ലല്ലോ സ്കൂളിലെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയാത്തത് കൊണ്ട് അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയലുള്ളൂ ഞാൻ സമാധാനമായിട്ട് പറയാറാണ് അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ സാറില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറയാറ് സാധാരണ അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഏഴുവനോ കൊണ്ടിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതോ അവൾക്കെതിരായിട്ട് പരാതി എടുക്കാനാണ് എന്നൊക്കെ ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ അത് എനിക്കറിയില്ല കേസ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള അവളുടെ മാനസികമായ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അവരെന്നോട് പറയാറുണ്ട് പറയാറുണ്ട് അതേപോലെ ഇവള് വൈ നാൽപ്പത് ശതമാനം വൈകല്യമുള്ള ആളാണ് അപ്പൊ മുകളിൽ കഞ്ഞിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് ഭക്ഷണപുരയിൽ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് അത് നല്ല ഉയർത്താൻ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അവളോട് പറയാറുണ്ട് നാല് പ്രാവശ്യമൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങാൻ പറയും പതിനഞ്ച് വർഷമായി ജി എം എൽ പി സ്കൂളിലെ അധ്യാപികയാണ് ജസീന അതേസമയം ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്ന് പ്രധാനാധ്യാപകൻ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് പറഞ്ഞു സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തല കറങ്ങേണ്ടിയുന്നതാണ് ബോധരഹിതയാവാൻ കാരണമെന്നും അധ്യാപികയുമായി യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളുമില്ലെന്നും പ്രധാനാധ്യാപകൻ പറയുന്നു കൈരളി ന്യൂസ് മലപ്പുറം സുവർണ നാടിന്റെ മേളയായ കയർ കേരള ആലപ്പുഴ ഇ എം എസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ആരംഭിച്ചു കയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും സ്റ്റാളുകളും ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു സമീപ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് പോലും ജനങ്ങൾ മേള കാണാനും കയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങാനും ആലപ്പുഴയിലെത്തുന്നു കയറിന്റെയും കയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും നാടായ ആലപ്പുഴയിൽ നടക്കുന്ന കയർ മേള ജനപങ്
കയർ കേരളയുടെ മാറ്റുകൂട്ടുന്നു അഞ്ച് നാൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കയർമേളയ്ക്ക് തുടക്കമായതോടെ ആലപ്പുഴക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനി ഉത്സവ ലാബുകളാണ് ക്യാമറാമാൻ ദീപക് രാജിനൊപ്പം ഷാജഹാൻ കൂടുതൽ വാർത്തകളിലേക്ക് വരാം ഒരു ചെറിയ ഇടവേള മഞ്ജുവാര്യരുടെ പരാതിയിൽ ശ്രീകുമാർ മേനോനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടു രണ്ടുപേരുടെ ആൾ ജാമ്യത്തിലാണ് ശ്രീകുമാർ മേനോനെ വിട്ടയച്ചത് ഒരു കാലത്ത് സ്നേഹത്തോടെയും കരുതലോടെയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് സ്വകാര്യതയിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റമായി തോന്നുന്നുവെന്നും മഞ്ജുവിന്റെ പരാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ തെളിവുകളും ഒരാഴ്ചക്കകം പോലീസിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കുമെന്നും ശ്രീകുമാർ മേനോൻ പ്രതികരിച്ചു തൃശൂർ പോലീസ് ക്ലബിൽ നാല് മണിക്കൂർ നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിനൊടുവിലാണ് ശ്രീകുമാർ മേനോന്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് ആരംഭിച്ച ചോദ്യം ചെയ്യൽ രാത്രി എട്ട് മണിവരെ നീണ്ടു കേസുമായും മഞ്ജുവാര്യരുമായും ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ തെളിവുകളും ശ്രീകുമാർ മേനോൻ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ പോലീസിൽ ഹാജരാക്കും കേസുമായി പൂർണ്ണമായി സഹകരിക്കുമെന്ന് ശ്രീകുമാർ മേനോൻ പറഞ്ഞു ചില തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ് ഇത്തരമൊരു പരാതിക്ക് ഇടയാക്കിയതെന്നും ശ്രീകുമാർ മേനോൻ വ്യക്തമാക്കി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ എ സി പി ശ്രീനിവാസൻ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യൽ നേരത്തെ ശ്രീകുമാരന്റെ ഓഫീസിലും വീട്ടിലും പോലീസ് പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് മഞ്ജുവാരുടെ മൊഴിയും പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു കൈലി ന്യൂസ് തൃശൂർ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒന്നായ ബി പി സി എൽ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നീക്കത്തിനെതിരെ ഡി വൈ എഫ് ഐ സംഘടിപ്പിച്ച ലോഗ് മാർച്ചിൽ ആയിരങ്ങൾ അണിനിരുന്നു രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് കൊച്ചി ഷിപ്പ്യാർഡ് പരിസരത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച ലോഗ് മാർച്ച് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിയോടെയാണ് ബി പി സി എൽ കൊച്ചിൻ റിഫൈനറിക്ക് മുന്നിൽ എത്തിയത് ലോഗ് മാർച്ചിന്റെ സമാപന സമ്മേളനം ഡി വൈ എഫ് ഐ അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തൊഴിലില്ലായ്മയും ദാരിദ്ര്യവും വർദ്ധിക്കുന്ന രാജ്യത്ത് പൊന്മുട്ടയിടുന്ന താറാവിനെ കൊല്ലാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് റിയാസ് വ്യക്തമാക്കി ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അയ്യായിരത്തോളം പ്രവർത്തകരെയാണ് ലോങ് മാർച്ചിനായി സംഘാടകർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ പ്രവർത്തകർക്ക് പുറമെ തൊഴിലാളികളും സാധാരണക്കാരും എത്തിയതോടെ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന വെയിലിനെ വകവയ്ക്കാതെ ബി പി സി എൽ റിഫൈനറിയിലേക്ക് നടന്ന മാർച്ചിന്റെ ഭാഗമായത് പതിനായിരത്തോളം ആളുകളാണ് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് കൊച്ചി ഷിപ്പ്യാർഡ് പരിസരത്ത് നിന്ന് സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി എൻ മോഹനൻ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്ത ലോങ് മാർച്ചിന് അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ച് സംവിധായകൻ ആഷിഖ് അബു സാഹിത്യകാരൻ പ്രൊഫസർ എം കെ സാനു എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ സമൂഹത്തിലെ നാനാത്തുറകളിൽ നിന്നുള്ളവരെത്തി പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ പിന്നിട്ട് റിഫൈനറിക്ക് മുന്നിലെ സമാപന സമ്മേളന പന്തലിൽ മാർച്ചിനെ ബി പി സി എൽ സംയുക്ത സമരസമിതി സ്വീകരിച്ചു തൊഴിലില്ലായ്മയും ദാരിദ്ര്യവും വർദ്ധിക്കുന്ന രാജ്യത്ത് പൊന്മുട്ടയിടുന്ന താറാവിനെ കൊല്ലാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത മുഹമ്മദ് റിയാസ് പറഞ്ഞു നരസിംഹറാവുവിലൂടെ നടപ്പിലാക്കിയത് അന്ന് ലാഭത്തിലുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഓഹരികൾ വിൽക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് നഷ്ടത്തിലുള്ളവരുടെ ഓഹരി മാത്രം വിൽക്കലല്ല ലാഭത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഹരിയും വിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഓഹരി വാങ്ങി ഇത് ഭൂരിപക്ഷവും സ്വകാര്യ ശക്തികളുടെ കൈകളിൽ എത്തിയാൽ ഇത് കേവലം ഇവിടുത്തെ തൊഴിലാളികളുടെ മാത്രം പ്രശ്നമായി മാറില്ല പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില തോന്നുന്നത് പോലെ വർദ്ധിക്കും ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമാണ് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പ്രശ്നമായി മാറും എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഈ നയം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തുടങ്ങി വെക്കുകയും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിനെ പ്രതികരിച്ചു വരുന്ന നേതാക്കന്മാർ ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് പറ്റിയ തെറ്റ് തുറന്നു പറയുവാനുള്ള മാന്യത കാണിക്കാൻ തയ്യാറാകേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് വളരെ വിനയത്തോടു കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഷിപ്പ്യാർഡ് മുതൽ റിഫൈനറി വരെ കടന്നു പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം വിവിധ സംഘടനകളുടെ സ്വീകരണം ഏറ്റുവാങ്ങാനും ഡി വൈ എഫ് ഐ ലോങ് മാർച്ചിനായി ഡി വൈ എഫ് ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കറ്റ് എ എ റഹീം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എസ് സതീഷ് സി എൻ സുന്ദരൻ പി വാസുദേവൻ എന്നിവർ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ ജാഥയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു കൈരളി ന്യൂസ് കൊച്ചി ദിലീപിനെ നായകനാക്കി ഒരുക്കുന്ന കേശു ഈ വീടിന്റെ നാദൻ എന്ന
സജീവ് പാഴൂരിന്റെ രചനയിൽ നാദർശ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിൽ വേറിട്ട വേഷ പകർച്ചയിലൂടെയാണ് ദിലീപ് എത്തുന്നത് സജീവിന്റെ ഒരു പാറ്റേൺ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആ പാറ്റേണിലും എന്റെ ഒരു ശൈലിയും ഇതും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒരു പക്കൊരു എല്ലാവർക്കും രസിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ് മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ താരം ഉർവശിയാണ് ദിലീപിന്റെ നായികയായി ചിത്രത്തിൽ എത്തുന്നത് പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകൻ ബിജിപാലാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തല സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത് മലയാള സിനിമാ രംഗത്തെ താരങ്ങളും അനേറെ പ്രവർത്തകരും കൊച്ചിയിൽ നടന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പൂജാ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തി ഹാസ്യത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകി ഒരുക്കുന്ന കേശു ഈ വീടിന്റെ നാഥൻ ഒരു മികച്ച കുടുംബചിത്രം കൂടിയായിരിക്കുമെന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ നാദർഷ ഉറപ്പു നൽകി കൈരളി ന്യൂസ് കൊച്ചി മാതൃഭൂമി ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മോൻസി ജോസഫിന്റെ കവിതാ സമാഹാരം കടൽ ആരുടെ വീടാണ് കോഴിക്കോട് നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു കെ പി കേശവ മേനോൻ ഹാളിൽ കെ സി നാരായണൻ ടി പി രാജീവിന് നൽകിയാണ് പുസ്തകം പുറത്തിറക്കിയത് മുപ്പത്തിരണ്ട് കവിതകൾ അടങ്ങിയ കടൽ ആരുടെ വീടാണ് എന്ന കവിതാ സമാഹാരം എൻ ശശിധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ ആർ രാജശ്രീ പുസ്തക പരിചയം നടത്തി ബോബി ജോസ് കട്ടിക്കാട് കെ ബി പ്രസന്നകുമാർ ജയൻ ശ്രീകു ശിവപുരം ഭാഗ്യനാഥ് എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അന്നദാന പുരയാണ് ശബരിമലയിലേത് തീർത്ഥാടനത്തിനെത്തുന്ന ഭക്തർ ഒരു തവണയെങ്കിലും എത്തേണ്ട സ്ഥലമാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ഈ അന്നദാന മണ്ഡപം അത്യാധുനിക സംവിധാനത്തിൽ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകിയാണ് കഴിക്കാനുള്ള പാത്രങ്ങൾ ഇവിടെ തീർത്ഥാടകർക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്ന സന്നിധാനത്തെ അന്നദാനപുര എല്ലാ തീർത്ഥാടകരുടെയും ആശ്രയ കേന്ദ്രമാണ് രാവിലെ ഏഴു മണിക്ക് തുടങ്ങുന്ന പ്രഭാത ഭക്ഷണം മുതൽ അടുത്ത ദിവസം പുലർച്ചെ അഞ്ചു മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്ന ചെറു ഭക്ഷണത്തിനു വരെ ഭക്തരുടെ നീണ്ട നിരയാണ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തോളം പേരാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു മടങ്ങുന്നത് നാലു നേരവും ഭക്തർക്ക് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരുന്ന ഫുഡാണ് നമ്മൾ ഈ അന്നദാനത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ ഇപ്പോൾ കഞ്ഞി പയറാണ് ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരത്തത് രാവിലെ വരുമ്പോൾ ഉപ്പുവാവും കടലക്കറിയും ഇഡ്ഡലി സാമ്പാർ ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണും മൂന്നിനം കറികളുണ്ട് പിന്നെ വൈകുന്നേരം അതായത് രാത്രി ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു വൈകുന്നേരം ഈ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എൻ്റെ ഒരു രാവിലെ കഴിഞ്ഞ വൈകുന്നേരം വരുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പുവാവും ഉള്ളിക്കറിയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഏകദേശം മൂവായിരത്തിലധികം ആളുകൾക്ക് ഒരേ സമയത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ദിവസവും ഒരു ഇരുപത്തി അയ്യായിരം മുതൽ മുപ്പതിനായിരം വരെ ഭക്തർ ഇവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ തീർത്ഥാടകർ തന്നെ ആഹാരം കഴിക്കുന്ന പാത്രം കഴുകി വെക്കണമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇത്തവണ ഇതിനായി ദേവസ്വം ബോർഡ് ജീവനക്കാരെ നിയമിച്ചു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകി മെഷീനിലൂടെ ഉണക്കിയെടുക്കുന്ന പാത്രം പൂർണമായും അണുവിമുക്തമായാണ് ഭക്തരുടെ മുന്നിലെത്തുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനെത്തുന്നവരെല്ലാം തൃപ്തിയോടെയാണ് ഈ അന്നദാനപ്പുരയിൽ നിന്ന് മടങ്ങുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ പഴയതിനേക്കാളും നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ പണ്ട് വന്നപ്പോഴൊക്കെ അതിൽ വളരെ നീറ്റായിട്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് കൊള്ളാം ഇപ്പോഴത്തെ സമ്പ്രദായം കൊള്ളാം സന്തോഷം തന്നെ സൗകര്യം കുഴപ്പമില്ല എല്ലാ സൗകര്യവും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല അൻപതിനായിരം പേർക്ക് ഏത് സമയവും ഭക്ഷണം നൽകുവാനുള്ള സംവിധാനം ദേവസ്വം ബോർഡ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ശബരിമലയിലെത്തി അയ്യപ്പനെ ദർശിച്ചതിനു ശേഷം അയ്യന്റെ ഈ അന്നദാനപ്പുരയിലെത്തി അന്നവും കഴിച്ചു മടങ്ങുമ്പോഴേ ഒരു മണ്ഡലകാലത്തിന്റെ പുണ്യൻ നേടാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഭക്തർക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിരവധി അയ്യപ്പ ഭക്തരാണ് അന്നദാനപ്പുരയിലെത്തി അന്നം കഴിക്കുന്നത് ക്യാമറമാൻ രാഹുൽ ചന്ദ്രനൊപ്പം റിനു ശ്രീധർ സന്നിധാനം